हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल जैसा कि वीडियो सीरीज चल रही है ऑन इम्यूनोलॉजी सो उसी सीरीज में हमने पिछले वीडियो में ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम पार्ट वन देखा था जिसमें हमने प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में देखा था जिसमें दो टाइप थे बोन मैरो एंड थाइमस उसके बारे में डिटेल में पिछले वीडियो में कवर किया था नाउ इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या हैं इनके इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं इनके फंक्शंस क्या हैं ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे सो लेट स्टार्ट करते हैं सो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं एंटीजेनिक चैलेंज जब कोई एंटीजेनिक चैलेंज होता है कोई एंटीजन कोई फॉरन सब्सटेंस बॉडी में इंटर करता है देन एट दैट टाइम वो लोग क्या करते हैं प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन ऑफ इम्यून सेल्स करते हैं कि जब कभी भी एंटीजेनिक चैलेंज होता है एट दैट टाइम उस समय पे क्या करते हैं ये जो सेकेंडरी लिम्फोड ऑर्गन होते हैं वो इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन उनका प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन मैचुरेशन ये प्रोसेस करते हैं तो ऐसे ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन या फिर सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू ना इन्हें हम लोग एस एल ओ भी बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ना इनके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं सो so, जो इनका मेन फंक्शंस होता है विच इज ट्रैपिंग ट्रैपिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग द फॉरेन सब्सटेंस मीन जितने जो भी फॉरेन मटेरियल आ रहा है फॉरेन पैथोजन है सो so, उसको पहले एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करना एंड उसको ट्रैप करना सो so, पहला काम क्या करते हैं ये ट्रैप करते हैं एंड उस फॉरन सब्सटेंस को कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक प्लेस पर एंड सेकेंड क्या करते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन साइट फॉर एंटीबॉडी एंड इंडक्शन ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट्स एक बार उसको कॉन्सेंट्रेट कर लिया देन क्या करते हैं उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं एंड एंटीजन स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या होता है कि उस फॉरन सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प होता है तो दो मेन फंक्शन क्या हो गए नंबर वन नंबर वन है कि ट्रैप करना एंड कॉन्सेंट्रेट करना फॉरेन सब्सटेंस को सेकंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना एंड एंटीजन स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइड को प्रोड्यूस करना जिससे क्या होगा उस फॉरेन सब्सटेंस को हम लोग बॉडी के बॉडी से रिमूव कर सके अब हम लोग बात करते हैं इसके इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं सो सेकेंडरी लिम्फोड ऑर्गन्स में मेनली तीन ऑर्गन आते हैं द फर्स्ट वन इज स्प्लीन सेकेंड वन इज लिम्फ नोड एंड थर्ड वन इज माइल्ड तीनों चीजें क्या है हम उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं फिर आगे हम लोग एक एक के बारे में डिटेल में देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है क्या क्या फंक्शन होते हैं सो so, जो स्प्लीन होता है ये लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है ऐसा एग्जाम में आ सकता है कि विच इज द लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन तो आंसर होगा स्प्लीन ये कहां पर होता है इट इज प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ एबडोम एंड लेफ्ट टू द स्टमक ये फार अपार्ट होता है मीन बॉडी से अपर साइड में होता है एंड स्टमक के लेफ्ट साइड में होता है प्रेजेंट होता है अराउंड साइज इसका होता है फोर इंचेस लॉन्ग होते हैं एंड मेजर साइट फॉर एंटीबॉडी सिंथेसिस होते हैं मींस बॉडी में जितनी भी एंटीबॉडी सिंथेसिस होता है मेनली जो मेजर साइट जो होता है उसका क्या होता है स्प्लीन होता है तो ये था स्प्लीन के बारे में बेसिक नॉलेज नेक्स्ट आते हैं द सेकेंड लिम्फोड ऑर्गन इज लिम्फ नोड ये लिम्फ नोड क्या होते हैं ये किडनी शेप के होते हैं जैसे किडनी का बीन शेप होता है तो वैसे ही ये बीन शेप का ऑर्गन होता है और ये भी क्या होता है पूरे बॉडी में जहाँ भी वेसल्स गए हैं सो हर जॉइंट पे मीन्स थ्रू आउट द बॉडी क्या होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ये ये जो कंटेन करते हैं बी सेल्स टी सेल्स के में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है जिससे फॉरन बॉडी को ये रिमूवल में हेल्पफुल होते हैं एंड द लास्ट वन इज माल्ट माल्ट इज म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज ये एक टाइप का लिम्फेटिक टिश्यूज है जो फॉरन सब्सटेंस को रिमूव करने में हेल्प करता है क्या है तीनों चीज़ें डिटेल में हम लोग आगे देखते हैं सो द फर्स्ट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जिसके बारे में लोग बात करने वाले हैं वो है स्प्लिंग हमने स्प्लिन के बारे में पढ़ा कि स्प्लिन क्या करता है मेनली एंटीबॉडी को सिंथेसाइज करता है एंड ट्रैप एंड कंसंट्रेट करता है फॉरेन सब्सटेंस को अब ये कैसे करता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है हम लोग वो देखते हैं सो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में फर्स्ट वन इज स्प्लिन स्प्लिन इज द सेकेंड लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन सॉरी इट इज अ सेकेंडरी यहाँ मिस्टेक हो गया इट इज़ द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन मीन्स जितने भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन हैं हमें तीन ऑर्गन देखा स्प्लीन लिम्फ नोड एंड माल्ट उसमें जो स्प्लीन होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है ये क्या करता है 
इट इज अ मेन साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी ये मेन प्रोडक्शन क्या करता है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है एंड फॉरन सब्सटेंस को कॉन्सेंट्रेट करता है एक जगह पर अब हम उसका एनाटॉमी देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सो so, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है ये स्ट्रक्चर डायग्राम में हम लोग देखेंगे सो देर आर टू रीजन आर देर ये जो आउटर रीजन है जहाँ पे मैंने रेड रेड डॉट किया है वो उस रीजन को हम लोग बोलते हैं रेड पल्प एंड जो सेंट्रल रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं वाइट पल्प तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन जिसमें मेनली दो रीजन होते हैं वन इज रेड पल्प रीजन एंड अदर वन इज वाइट पल्प रीजन व्हाइट पल्प रीजन एंड रेड पल्प रीजन दोनों के अलग अलग फंक्शन हैं। वो क्या है वो देखते हैं सो so, एक बार आउटर कवर से देखते हैं सो so, यहां पर देखो जो ब्लैक कलर से वो वेन है एंड ब्लू कलर से आर्ट्री सो द आउटर कवरिंग आउटर कवरिंग ऑफ स्प्लीन इज नोन एज अ कैप्सूल जो एक कवरिंग मैंने ब्लू कलर से दिखाया है उसको बोलते हैं स्प्लीन कैप्सूल देन उसके बाद यहां पर सम डिप्रेशन आर गिवेन ये डिप्रेशन है यहां 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 सो so, उस डिप्रेशन को हम लोग बोलते हैं टर्बोकुल एंड इसी टर्बोकुल के अंदर दो रीजन होते हैं रेड पल्प रीजन एंड व्हाइट पल्प रीजन रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प में वेन्स एंड आर्टरीज होती हैं जो कि क्या करते हैं सर्कुलेट सर्कुलेशन से एंटीजन को लेकर आती है जो भी फॉरन सब्सटेंस उसको लेकर आती है और यहां पर उसके अगेंस्ट में काम होता है तो देखते हैं दोनों के बारे में क्या क्या है सो इस प्लीन हैज टू रीजन नंबर वन इज रेड पल्प नंबर टू इज व्हाइट पल्प अब रेड पल्प का फंक्शन क्या होता है ये ओल्ड एंड डिफेक्टिव आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है और उसको रिमूव करता है सो ये वाला जो रीजन है जो रेड पल्प का रीजन है यहां पर क्या होता है जितने भी ओल्ड एंड डिफेक्टिव क्योंकि हर आरबीसी का एक लाइफ स्पैन होता है उस लाइफ स्पैन के बाद उसको बॉडी से रिमूव करना या उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी होता है सो वो डिस्ट्रक्शन का काम कहां पर होता है वो होता है इस रेड पल्प जो स्प्लीन का जो रेड पल्प रीजन है वहां पर उसका डिस्ट्रॉय uh, होता है एंड उसको स्टोरेज किया जाता है सो डिस्ट्रॉय एंड रिमूव किया जाता है तो ये था रेड पल्प के रीजन बारे में नेक्स्ट आते हैं हम लोग व्हाइट पल्प के रीजन सो व्हाइट पल्प के रीजन में एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं पाल्स पाल्स क्या होता है पेरी आर्टियोल लिम्फॉइड सीट मीन्स पेरी मीन्स अराउंड आर्ट्रियोल आर्ट्रियोल मीन्स आर्ट्री पेरीफेरल आर्ट्री के चारों ओर लिम्फैटिक टिश्यू का एक सीथ होता है उसको हम बोलते हैं पेरी आर्ट्रियोल लिम्फैटिक सीथ इस रीजन में क्या होता है ये रिच इन टी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफाजिस होता है सो so, जब कभी भी एंटीजन एंट्री करता है सो फर्स्ट इंकाउंटर करता है इसी इसी रीजन से एक्टिवेशन होता है ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफाजिस का सो so, ये था टी लिम्फोसाइट अभी इसमें दे आर सम बिग सर्कल्स आर गिवन इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल सो प्राइमरी फॉलिकल पाल्स एंड मार्जिनल जोन मार्जिनल मीन्स ऐसे रीजन जहां पर रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प के नजदीकी जाता है सो so, इस रीजन को हम बोलते हैं मार्जिनल जोन ये तीनों जोन मिला के बनता है व्हाइट पल्प तो दो रीजन हो गए रेड पल्प रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प अभी अप्रॉक्सीमेटली स्प्लीन में 50% परसेंट ऑफ जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं बी लिम्फोसाइट एंड अराउंड 30 टू 40 परसेंट होते हैं टी लिम्फोसाइट यहां पर स्प्लीन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है टू रिमूविंग द एंटीजन सो यहां पर जो इम्यून सेल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ही हाई होता है अराउंड 50% परसेंट ऑफ बी सेल्स यहां प्रेजेंट होते हैं एंड 30 टू 40% परसेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स तो ये था स्प्लीन के बारे में जिसके दो रीजन थे व्हाइट रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प रेड पल्प में ओल्ड एंड डिफेक्टिव आरबीसीज को डिस्ट्रॉय किया जाता है उनको रिमूव किया जाता है एंड व्हाइट पल्प में पाल्स रीजन में बहुत सारे मैक्रोफाजेस एंड टी लिम्फोसाइड होते हैं जो फॉरेन सब्सटेंस को फॉरेन पैथोजन फॉरेन एंटीजन को रिमूव करने में क्या करते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं तो यहाँ पर हमने स्प्लीन के बारे में देख लिया अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज लिम्फ नोड के बारे में द सेकेंड लिम्फोइड ऑर्गन जो सेकेंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो है लिम्फ नोड अभी लिम्फ नोड के बारे में देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है सो so, जो लिम्फ नोड होता है वो होता है वेरी स्मॉल इन साइज इन कैप्सुलेटेड होता है मीन्स कवर होता है बीन शेप होता है किडनी शेप जैसे किडनी का शेप बीन शेप होता है तो वैसा किडनी शेप का होता है एंड मोर देन वन सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है सो so, अगर कोई पूछेगा कि वॉट इज स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड तो कैसा होता है वो स्मॉल होता है इनकेप्सुलेटेड होता है मीन्स उसके ऊपर कवरिंग होता है बीन शेप किडनी शेप का होता है एंड मोर देन वन सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है 
ये कहां कहां प्रेजेंट होता है तो ये प्रेजेंट होता है ऑल ओवर द बॉडी पूरे बॉडी में क्या होता है ये प्रेजेंट होता है अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो एनाटॉमी के बारे में देखेंगे सो so बेसिकली जो लिम्फ नोड होता है उसके दो मेन रीजन होते हैं द नंबर वन इज कॉटेक्स रीजन एंड सेकेंड वन इज मेडुला कॉटेक्स जो है ये है आउटर मोस्ट रीजन जो लिम्फ uh, नोड है उसका जो आउटर मोस्ट रीजन होता है वो होता है कॉटेक्स एंड द इनर वन इज नोन एज ए मेडुला सो किडनी लिम्फ नोड है इसके दो रीजन है आउटर रीजन इज कॉटेक्स एंड इनर रीजन इज मेडुला अब देखते हैं कि दोनों जगह पे कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं सो आउटर रीजन में कॉटेक्स में मीन्स आउटर रीजन कॉटेक्स में क्या होता है प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं एंड ये प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल जब कभी भी एंटीजेनिक चैलेंज होता है मीन्स नॉर्मली क्या होते हैं वहां पर प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन जैसे ही एंटीजेनिक चैलेंज होता है ड्यू टू एंटीजेनिक चैलेंज दिस प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल में तो पहले कौन से थे पहले प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल थे लेकिन जैसे कोई एंटीजेनिक चैलेंज हुआ वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल जो कि रिच इन बी सेल्स एंड टी सेल्स होते हैं जिनमें क्या होता है बी सेल्स एंड टी सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है जिसके कारण क्या होता है वो उस एंटीजन को रिमूवल में हेल्प करते हैं कि उसको रिमूव करते हैं बॉडी से सेकेंड आते हैं मेडुलरी रीजन जो इनर रीजन है वहाँ पर क्या होते हैं एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल्स वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं सो so, जब कभी भी एंटीजेनिक चैलेंज होता है तुरंत ये क्या करते हैं एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं क्योंकि प्लाज्मा सेल्स हैं तुरंत एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं एंड उसको बाहर मीन्स एंटीजन को बॉडी से रिमूव करने में ये कॉटेक्स एंड मेडुला दोनों जो क्या करते हैं हेल्प करते हैं नेक्स्ट आते हैं जो लिम्फ नोड है इट ट्रैप्स एंटीजन दैट इंटर्स थ्रू द एफरेंट वेसल्स जो जितने भी एफरेंट वेसल्स से जो भी एंटीजन बॉडी में इंटर करते हैं उसको ये क्या करते हैं ट्रैप करते हैं मीन उसको पकड़ लेते हैं एंड कॉन्सेंट्रेट करते हैं एंड देन क्या होते हैं इन नोड इन लिम्फ नोड एंटीजन इंटरेक्ट विथ माइक्रोफाजेस बी सेल्स एंड टी सेल्स सो इसी इम्यून लिम्फ नोड रीजन में जो एंटीजन है वो हमारे इम्यून सेल से इंटरेक्ट होता है और एक बार इम्यून सेल से इंटरेक्ट हुआ तो बॉडी क्या करती है उसको रिमूव कर देती है सो इस तरह से लिम्फ नोड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू रिमूव फॉरन एंटीजन एक एंटीजन को रिमूव करने में लिम्फ नोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है नेक्स्ट आते हैं माल्ट के बारे में माल्ट इज अ म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू ये सब ऑर्गन्स थे लेकिन ये क्या है एक टाइप का टिश्यूज है अब ये टिश्यू क्या होते हैं ये हर जगह लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं एंड इंटरनली क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं किसी एंटीजन को इंटर इनटू द बॉडी सो माल्ट आर प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके लाइनिंग में जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ट्रैक्ट है उसके लाइनिंग में एंड गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक्ट सो इन जो सिस्टम से बॉडी के जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड गैस्ट्रो यूरिनरी सिस्टम उस सिस्टम के लाइनिंग पे ये माल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं बेसिकली दे आर टू टाइप्स नंबर वन इज बाल्ट एंड सेकेंड वन इज गाल्ट बाल्ट क्या होता है बाल्ट इज अ ब्रॉन्कियल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू ब्रॉन्कियल ब्रॉन्कियल इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के आसपास में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं सो दे आर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड गाल्ट इज अ गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू जो कि प्रेजेंट होता है टॉन्सिल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉन्सिल्स में एडिनोइड्स में एंड पेयर पैचेस जो कि एक स्पेशलाइज रीजन है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइन का स्पेशलाइज रीजन है पेयर पैचेस वहां पर क्या होते हैं ये गार्ड प्रेजेंट होता है तो ये था माल्ट के बारे में एंड लिम्फ नोड के बारे में सो so, यहां पर हमने सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के तीनों टाइप्स के बारे में हमने डिटेल में कवर कर लिया है इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि एंटीजन क्या है एंटीबॉडी क्या है इम्यूनोजिनोसिटी क्या है एंटीजेनिसिटी क्या है ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सो स्टेट इन विथ अस ये जो इम्यूनोलॉजी लेक्चर सीरीज है ये हर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में ऐसे फ्रेंड्स जो आ, कोई क्लासेस 
या अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें किसी भी बेसिक इंटरव्यू में और किसी भी एग्जाम में ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब इट जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक यू